thể tiện cho việc thể hiện bản vẽ 2D thì The Basic Tool có hỗ trợ công cụ tự động đánh số để sử dụng công cụ tự động đánh số chúng ta vào The Basic Tool chọn tự động đánh số chúng ta click vào tự động đánh số chúng ta sẽ mở ra được một cái option phần đầu tiên ở đây là, là phần chữ của cái phần đánh số của chúng ta phần tiếp theo là phần số nếu chúng ta tích chọn một trong hai cái này thì sẽ ưu tiên là chạy theo phần số hay chạy theo phần chữ ở đây tôi để tôi đánh số tôi chạy theo phần số còn cái phần dưới này là cái phần định dạng của việc đánh số tự động chúng ta có thể đánh thẳng đứng có thể đánh nằm ngang đánh góc bất kỳ hay đánh theo một cái góc cố định ở đây tôi sẽ tự tôi sẽ đánh số ví dụ ở đây tôi có mặt bằng của đài cọc ở đây tôi có mặt bằng của đài cọc tôi muốn đánh đánh tên cọc và tên cột và tên tên đài móng chẳng hạn tôi đánh tên cột trước chúng ta nhập vào phần chữ chúng ta nhập c phần số tôi đánh vào cái cái số mà bắt đầu chữ ở dưới này tôi để là nằm ngang chúng ta ok và chương trình chương trình sở đề xích tung sẽ yêu cầu chúng ta pick một điểm để chúng ta đặt tên đây tôi pick một điểm ví dụ tôi pick vào đây các bạn thấy nó đánh c 1 chúng ta pick vào đây nó đánh c 2 tương tự chúng ta có thể pick nhiều được so với việc mà chúng ta dùng thủ công chúng ta dùng tách và chúng ta sửa tách thì công cụ này sẽ giúp chúng ta thể hiện bản vẽ 2D rất nhanh sau khi mà chúng ta đã đánh số xong thì chúng ta có thể chúng ta có thể ấn ESC để chúng ta thoát cái phần tự động đánh số này các bạn thấy khi thoát thì các cái tool của chúng ta nó sẽ bật sáng lại đấy là đánh với số chạy bây giờ chúng ta sẽ đánh với chữ chạy tương tự chúng ta vào giờ basic tool chúng ta nhấp vào tự động đánh số các bạn thấy chương trình sẽ lấy cho chúng ta được cái thư viện ở đây ờ, chúng ta đánh số được đến đâu và sẽ tự động nhớ ở đây tôi muốn đánh C5 và khi đánh cái số tiếp theo phần chữ tiếp theo thì cái phần chữ này nó sẽ thay đổi thành D chúng ta kích vào cái cổ đây chúng ta kích chọn sau đó định dạng chữ chúng ta cũng để nằm ngang chẳng hạn chúng ta ấn OK chúng ta kích thử đây chúng ta kích thử ở đây à, cọc thứ nhất là là C5 cọc thứ hai D5 E5 và F5 sau khi chúng ta kích xong chúng ta đánh số xong chúng ta có thể ESC để thoát ở đây chương trình tool của chúng ta có hỗ trợ rất nhiều các cái định dạng đánh số, đánh số và đánh cái phần chữ ở đây Ở đây chúng ta có thể đánh số một cách thẳng đứng mà chúng ta không cần phải xay xay tách làm gì cả. Ví dụ tôi đánh uh, cử. Cặp. Cặp. Bắt đầu từ cọc 1. Chúng ta ấn OK. Chúng ta chọn chữ thẳng đứng. OK chúng ta đánh số chúng ta đã chọn một điểm các bạn thấy chữ của chúng ta đã ở cái dạng thẳng đứng mà chúng ta không cần phải sai gì ở đây trong bộ tự động đánh số của, của tôi có hỗ trợ chức năng đánh số theo một cái góc bất kỳ mà chúng ta có thể kích chọn được chúng ta cũng vào các bạn các bạn nhập vào một cái góc bất kỳ 
tiếp tục ở đây chúng ta sẽ đặt một cái chữ sau đó chúng ta sẽ link đến một cái điểm nào đấy để cho nó tạo thành một góc thì nó sẽ xoay thấy góc của chúng ta các bạn thấy đây hoặc chúng ta không thích chúng ta có thể đánh với một cái góc bất kỳ mà chúng ta nhập vào đây góc nhập ở đây ở đây của chúng ta là góc theo góc theo độ chúng ta nhập vào bốn mươi năm chúng ta ok các bạn các bạn nhập thử nhiều nhé đấy cái góc của chúng ta đều hoàn chặn đều hoàn chặn chặn rồi góc 45 độ như vậy tôi đã giới thiệu xong phần tự động đánh số